പി എസ് സി പി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ എന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വാർത്തകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ജി കെക്ക് പുറമെ മറ്റു ജി കെകളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച രാജ്യം അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു ഭാഗത്തെയും സൈനികർ കൺ ഏറ്റുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടി അടുത്തിടെ വാർത്തയിൽ ഇടപെടിച്ച തടാകമാണ് പാങ്കോങ് സോ തടാകം പാങ്കോങ് സോ തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും സൈനികർ ചൈനയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സൈനികർ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തടാകം വാർത്തയിൽ ഇടപെടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം ലോൺ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊറട്ടോറിയം സൗകര്യം എസ് എം എസിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അടുത്തരെ ലോൺ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊറട്ടോറിയം സൗകര്യം എസ് എം എസിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ ബാങ്ക് മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ സൗകര്യം നമുക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എസ് എം എസിലൂടെ അറിയിക്ക അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം എസ് ബി ഐ ആണ് നടപ്പിലാക്കിയത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഗതാഗത നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനമായ ഓലയുടെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വിഭാഗം സ്വന്തമാക്കിയ ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കമ്പനി ഏതാണ് ഉത്തരം എറ്റർഗോ ആണ് എറ്റർഗോ എന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കമ്പനിയാണ് അടുത്തിടെ ഓല ഓൺലൈൻ ഗതാഗത നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വിഭാഗം സ്വന്തമാക്കിയത് ആംസ്റ്റർഡാം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് എറ്റർഗോ ഓല ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഓലയുടെ സ്ഥാപകനും സി ഒമായ വ്യക്തി ഭവിഷ് അഗർവാളാണ് ഭവിഷ് അഗർവാളാണ് ഓലയുടെ സ്ഥാപകനും സി ഒ മായ വ്യക്തി ഓല ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഓൺലൈൻ ഗതാഗത സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് ഓല അടുത്തൊരു ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന മദ്യ വിൽപ്പന ടോക്കൺ ബുക്കിംഗിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ്പ് ബെവ് ക്യു ആപ്പ് കേരള സംസ്ഥാന മദ്യ വിൽപ്പന ടോക്കൺ ബുക്കിംഗിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബെവ് ക്യു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ഇന്ന് മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ബെവ് ക്യു ആപ്പ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മദ്യ വിൽപ്പന ടോക്കൺ ബുക്കിംഗിനായുള്ള ആപ്പാണ് ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനും ഫെയർ കോഡ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് അവരാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മദ്യ വിൽപ്പന ടോക്കൺ ബുക്കിംഗിനായുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബെവ് ക്യൂ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ സൃഷ്ടികൾക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അക്ഷര വൃക്ഷം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ സൃഷ്ടികൾക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് അക്ഷരവൃക്ഷം അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൃഷ്ടികൾ ഓരോ വോളിയങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആണ് കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ് കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് അപ്പോൾ പദ്ധതി ഓർത്ത് നോക്കുക അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുന്നത് വിശ്വാസ് മേത്തയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആകാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശ്വാസ് മേത്ത നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ആണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിയമിതനാവാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസ് മേത്ത ആയിരിക്കും പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ബാച്ച് ഐ എ എ
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡി ജി പി ഐ ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആർ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസറും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആർ ശ്രീലേഖ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസറും അദ്ദേഹം മുൻപ് കോളേജ് ലെക്ചറായും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നീടാണ് ഐ പി എസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡി ജി പിയും ആദ്യത്തെ ഐ പി എസ് ഓഫീസറും ഒരാളാണ് അത് ആർ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തിടെ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വ്യാപാര പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ പ്രദേശം ഹോങ്കോങ് ആണ് അടുത്തിടെ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വ്യാപാര പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ ഒരു അധീനതയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹോങ്കോങ് ഏത് വർഷമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ചൈനയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ചൈനയ്ക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിൽ സ്വയംഭരണ അവശ സ്വയംഭരണ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടി നടന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഫ്രാൻസിലെ ഉയർന്ന പുരസ്കാരമായ ക്രിസ്റ്റോഫ് മെരിക്സ് പ്രൈസ് ജേതാവായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവേഷക കോറേഷ് അബ്ദുൽ കരീം കോറേഷ് അബ്ദുൽ കരീമാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് മെരിക്സ് പ്രൈസ് നേടിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവേഷകയാണ് കോറേഷ് അബ്ദുൽ കരീം എച്ച് ഐ വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷകയാണ് സ്ത്രീകളിലെ എച്ച് ഐ വി ബാധ തടയുന്നതിനായി ഒരു ടോപ്പിക്കൽ ജെൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവേഷകയായ കോറേഷ് അബ്ദുൽ കരീമിനാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഉയർന്ന പുരസ്കാരമായ ക്രിസ്റ്റോഫ് മെരിക്സ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്രിസ്റ്റോഫ് മെരിക്സ് പ്രൈസ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഏത് താരത്തെയാണ് അർജുന അവാർഡിനായി ശുപാർശ ചെയ്തത് മീരാബൈ ചാനു ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഏത് താരത്തെയാണ് അർജുന അവാർഡിനായി ശുപാർശ ചെയ്തത് മീരാബൈ ചാനു ആണ് മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനായ മീരാബൈ ചാനു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ചാമ്പ്യൻ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽരത്ന സ്വന്തമാക്കിയ കായിക താരം കൂടിയാണ് മീരാബായി ചാനു അർജുന അവാർഡ് ശുപാർശയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മീരാബായി ചാനുവിന് രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കായിക താരം കൂടിയാണ് മീരാബായി ചാനു ഓർത്ത് വെക്കുക വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് താരമാണ് മീരാബായി ചാനു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗോൾഡ് മെഡൽ ജേതാവ് കൂടിയാണ് മീരാബായി ചാനു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗോൾഡ് മെഡൽ ജേതാവാണ് മീരാബായി ചാനു പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അർജുന അവാർഡിന് ശുപാർശ ചെയ്ത മറ്റ് താരങ്ങളാണ് ആർ വി രാഹുലും പൂനം യാദവും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അർജുന അവാർഡിന് ശുപാർശ ചെയ്ത മറ്റ് താരങ്ങൾ ആർ വി രാഹുൽ പൂനം യാദവ് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയും വരാം അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കായിക താരങ്ങൾ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് ഇനത്തിൽ പ്രശസ്തിയാർന്ന താരങ്ങളാണെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് പേരുകളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ആർ വി രാഹുൽ പൂനം യാദവ് മീരാബായി ചാനു ഇവരൊക്കെ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരങ്ങളാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒളിമ്പിക് ചാനൽ കമ്മീഷൻ മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി നരീന്ദ്രൻ ബത്ര ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒളിമ്പിക് ചാനൽ കമ്മീഷന്റെ മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നരീന്ദർ ബത്ര ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നരീന്ദർ ബത്ര ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ച് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ച് ആണ് ആസ്ഥാനം ലോസൈൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ലോസൈൻ ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പേരുകൾ കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന വസ്തുതകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ്
കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വസ്തുതയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെയാണ് പത്രത്തിൽ നിന്നും വന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെകൾ നമുക്ക് നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി നിലവിലെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയാണ് നിലവിലെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ദിവസവും ഇതുപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക്കെ കൂടെ നോക്കാം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്സെ ശ്രീലങ്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്സെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസ് ആണ് അത് ബെൽജിയത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസ് ബെൽജിയം ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണനാമം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണനാമം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുതകളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കുറച്ചുകൂടി വസ്തുതകളുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് മണികുമാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് കെ എസ് മണികുമാർ നിലവിലെ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ നിലവിലെ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് റുബാണിയാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് റുബാണി ഈ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു